കാരണം കൂടാതെ നമുക്ക് ആരുടെ എഴുതൽ പോകാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല ഇപ്പൊ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഏൽക്കണമെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മുടെ യാചനയ്ക്ക് അവൻ സ്വർഗം തുറന്ന് മറുപടി തരണമെങ്കിലും എന്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ശുദ്ധീകരണം നമ്മൾ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല ശുദ്ധീകരണമാണ് ആത്യന്തികമായ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസവും ശുദ്ധീകരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊരുതി ഒന്ന് കൊരുത ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കൊരുതിയ ലേഖനം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു ആ മതി അവൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീരും നമ്മളെ ഈ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെ കുറിച്ച് ആ അല്ലെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം മുതൽ വായിച്ചത് നിങ്ങളോ അവനാ നിങ്ങളോ അവന ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ആരെ ക്രിസ്തു വേഷു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആരാ യേശു ക്രിസ്തു ആണ് ആരെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയല്ല നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നടപ്പല്ല നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇരിപ്പല്ല നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വസ്ത്രമല്ല നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ട് വന്നോണ്ടല്ല നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏശുക്രിസ്തുവാണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് വായിക്കും യോഗ സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവരും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൈകിയ റോമ ലേഖനം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എങ്കിലും കേട്ടോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്ത് ചെയ്തു വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നാമത് വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടാമതാണ് എന്താ നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാം ആ മൂന്നാമത് നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മൂന്നാമത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത്തത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂന്നാമത്തത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നാലാമത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ വായിക്കാം ഒന്ന് തിമൂത്തി അതിന്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് തിമൂത്തി ദൈവവചനത്താലും പ്രാർത്ഥനയാലും കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തിനാൽ ദൈവവചനത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും അപ്പൊ 
பேசிய லேகனம் அஞ்சிந்தே இருவுத்திருக்கிறியா பதினேழாமத்தை வாக்கி சமாதானத்தின்ற தெய்வம் தன்னை நீங்களே முழுவதும் ஏழாமத்தே <laughs> போகண்ட ஒரு பிரத்யேக ஸ்தலத்தேக்கு யாத்திர செய்யண்ட பிரத்யேக ஆளை காணண்ட பிரத்யேகமாய பரிபாடிகள் செய்யண்ட நம்மை சுத்திகரிக்கின்ற வேண்டி கர்த்தாவ குறை காரியங்கள் செய்தட்டான்னு பறையுறது நீங்க சுத்திகரணம் கூடாது என்று எடுக்கல் வெறுவா ഞാൻ ஆகிரிக்கின்றില്ല ஹalleluya ஆமென் கர்த்தாவ் நிஷ்ட நம்ம சுத்திகரணமாய் மாறியதே காரணம் கர்த்தாவ் நம்மை சுத்திகரிக்கப்படேனதுல நம்ம விசுத்தரா தீரேனதுல கர்த்தாவ் சிலதக்க நமக்கு வேண்டி செய்து வெச்சட்டான நம்மளோட பறையுறது நீங்க சுத்திகரிக்கப்படேனது ஆவசியமா நீங்க ஜீவிதத்தின் அதில் விசுத்தி வரணது ஆவசியமா நீங்க பதினேழாமத்தை <laughs> வாக்கான ஆகே ஏசு <laughs> நீங்கள் 
ನಿಷೇಧ ರಾಯಡಿಯವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತ ಅಂತ ಇದು ನಿಷೇಧ ರಾಯಡಿಯವರು ಕರ್ತ ನಿಷೇಧ ರಾಯಡಿಯವರು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳುವರೆ ಕರ್ತಾವ್ ನಮ್ಮಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶುದ್ಧ ರಾಯಿತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಕರ್ತಾವ್ ಎಂದು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತಾವಿನೇ ನಮಕ್ಕು ವೇಂಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಅದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ವಾಸ್ತವ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೀಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವರಾನ ಅನ್ನ ಪರಯಾದಿರಿಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯತ್ವನಾದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಣ ನಾವು ಹೋಗಾ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವೇಣ ಹೋಗಾ ಕಾರಣ ವಿಶುದ್ಧಿಯ ಚೂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೆಟ್ಟು ಉತ್ತಗಳ ಚೂಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪಿಶಾಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಂದ ನಮ್ಮೋಡು ಬರೈ ನಿಂದೆ ಜೀವಿತ ಇನ್ನೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಿಂದೆ ವಿಷಯದಿನ ಬಿಡದಲೇ ಕೆಟ್ಟತಿಲ್ಲ ನೀ ವಿಷಮಿಕಿದ ವಿಷಯದಿನ ಬಿಡದಲೇ ಕೆಟ್ಟತಿಲ್ಲ ಪಿಶಾಲಿ ಬರೈಬಳ ಅದನ್ನ ನೋಕಿ ಪರಯಣ ನೀ ಅಲ್ಲ ಪಿಶಾಲಿ ಎಂದ ವಿಶುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಿಕಿರುವ ಎಂದ ವಿಶುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯ ತೀರ್ಮಾನಿಕಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎನಿಕ್ಕೆ ವೇಣಿ ವಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ತೀರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶುದ್ಧಿಯೋಡ ದೇವಸನಿ ನಿಲ್ಚನ ಎಂದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಯವದಲಿಪಿಚ ಕರ್ತಾವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ವಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ತೀರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪಾತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಣಿ ಒಂದ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ನಾವು ಎಂದಾಯ ತೀರಣ ವಿಶುದ್ಧಿಯಿಕೆಪ್ಪೆಟ್ಟವರಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಧ್ಯಂ ವಿಶುದ್ಧಿಯಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಧ್ಯಂ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮ ವಿಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾದ ನಮ್ಮ ಬೋಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಡೆಯನ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಅವನಾಗಿ ತೆಚ್ಚ ಅವನೆ ವಿಳಿಕ್ಕುಂಬಳ ಅವನೆ ಓಡಿಚ ಅಮ್ಮೇಡೆ ಉರಗಿಕೆ ಅವನರಿ ಅವನ ಚೇದ ತೆಚ್ಚಾನ ಅವನೆಂತೋ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಬಲಪಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶರಿಯಾದ ಬಲಪಳ ಅಂಗನ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತಾವಿನ ಸನ್ನಿಧಿ ಚೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಂತೂ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಗಲ್ಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ದು ಕಳಿಗಪಡದ ಆವಶ್ಯವಲ್ಲೇ ಕಳಿಗಪಡದ ಆವಶ್ಯವಾನೋ ಕಳಿಗಪಡದ ಆವಶ್ಯವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಗಪಡಾನುಳ್ಳ ಮಾರ್ಗತಿಲ ಒಂದಾಮತ ಕಾರ್ಯವಾನ ಬರೆದು ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಮ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಪಡು ಆಮೇ ಕಳಿಗು ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಆಮೇ ಕಳಿಗ ಪ್ರಾಪಿಕ ಅಪ್ಪ ಯೇಶು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಕಳಿಗ ಪ್ರಾಪಿಕನೇ ಕುರಿಚು ಬರೆಯನು ಅವರು ಸಾಶಾಲ್ ವಿಶುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರ ಆಗೇ ಅಂದದನೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅವರ್ಕು ವೇಡಿ ಯಾರ್ಕು ವೇಡಿ ನಮಕ್ಕು ವೇಡಿ ಅಂತೋ ಕರ್ತಾವನೆ ಆಡ ಎನ್ನೆ ತನ್ನೆ ಎನ್ನೆ ತನ್ನೆ ಅಂತ ವಾಕಿನ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಅರಿಯೋ ಕರ್ತಾವ ಕರ್ತಾವನೆ ತನ್ನೆ ನಮಕ್ಕು ವೇಡಿ ಸಮರ್ಪಿಸು ದಂ ಆಮೇನ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಅವಡೆ ಈ ಸಮರ್ಪಿಸು ದಂ ಅಂತ ಬರೆಯುವ ನಾವು ಓರ್ತೋಣ ನಿಷ್ಕಲಂಕರಾಗಿ ದೇವತಿನ ಸಮರ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ನಿಷ್ಕಲಂಕನಾಯ ದೈವತ್ವಿನು ಸಮರ್ಪಿಸು ಆಮೇ ಮತ್ತ ಏಳು ಸುವಿಶೇಷ ಮಾಡಿದ ರೆಂಡಾಮತೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪದನೊಂದಾಮತೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತ ಏಳು ಸುವಿಶೇಷ ರೆಂಡಿಂದೆ ಪದನೊಂದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಆ ವೀಟಿ ಚೆನ್ನ ಶಿಷ್ಯವಿನೆ ಅಪ್ಪಯಾಯ ಮಾರಿಯೋಡು ಕೂಡಿ ಕಂಡ ಬೀಡ ಅವರೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪಾತ್ರಗಳೆ ತುರನ್ನ ಅವರೆ ಕೊಂಜಂ ಕುದಿರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾಚಿ ರಚ ಹೇರೋದಾವಿನೆ ಅಡಕ ಮಡಗಿ ಹೋಗಂದನ ಅವಡ ಪರನ ಕಾರ್ಯ ಕೇಟೆ ನಿಂತ ಸಮರ್ಪಿಕ ಎಂದು ಪರಂಗಲ್ಲ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಎಂತಾನ ಸಮರ್ಪಿಸು ಎನ್ನೆ ತನ್ನೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಸಮರ್ಪಿಸು ತಂದು ಕರ್ತಾವನೆ ನಮಕ್ಕು ವೇಡಿ ತನ್ನನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಪಡಾ ಎಂದು ಹೇಳಪಡಾನ ವಿಶುದ್ಧೀಕರಿಕಪ್ಪಡ ಕರ್ತಾವ್ ಎಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲಿಂದ ತಾಳೋಟ್ಟು ಅರಗಿ ಬಂದದ್ ಬರದೆ ಇರಂಗಣ್ಣ ರಂಡಾಮತೆ ಅಲೆ ಒಂದಾಮತೆ ಅಲೆ ತಾಳೋಟ್ಟು ಬಂದ ಅಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಲೋಟ್ಟು ಬಂದ ಅಲ್ಲೇ ಯಾ ಬರನೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಿಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಲೇಕ
കഷ്ടപ്പെടണം നമ്മൾ എന്താ എന്തിരണം ആ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം അത് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമാ കർത്താവ് പറയെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു സമർപ്പിച്ചു തന്നു അല്ലെ നമ്മള് ഈ ബിലിപ്പിലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളൊന്നും വേഗത്തിൽ വായിച്ചു ഒത്തിരി വാക്യം വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് വേഗത്തിൽ അവൻ ദൈവ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ ദൈവമായിട്ടിരുന്നു ആ ദൈവ രൂപമായിരുന്ന യേശു എന്തോ ചെയ്തെന്ന് അറിയാവോ എന്ത് ചെയ്തു മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യത്തിലായി ദൈവവും ദൈവം ഒരിക്കലും ആരാകത്തില്ല അല്ലെ ദൈവം ഒരിക്കലും എന്റെ ആരല്ല മനുഷ്യനല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു തന്നെയാ പറഞ്ഞേ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു തന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ദൈവത്തോട് തന്റെ മഹത്വത്തോട് കൂടി അധികാരത്തോടു കൂടി തന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിലുള്ള പറഞ്ഞേ അവൻ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം എന്ത് ചെയ്തില്ല സമത്വം സമത്വം തുല്യത അല്ലെ ആ സമത്വം മുറുക്കപ്പെടിക്കാതെ ഈ താള ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ സമത്വം മുറുക പിടിക്കാതിരുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായി തീരേണ്ടവന് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അവനെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു തരികയായിരുന്നു അവൻ നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ നാം ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ വേദനകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് കർത്താവ് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പാവം ഒഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി ദൈവം പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ എന്റെ ഭാരം എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ എന്റെ കഷ്ടത എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പുറം നിന്ന് പറയുകയല്ല ഞാൻ എന്ത് അനുഭവിക്കുന്നുവോ അത് പറയാതെ എന്നെ പോലെ തന്നെ അനുഭവിച്ച യേശു മഹോദ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഈ താഴ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് നമ്മെ വിശ്വനീയുള്ളവരാക്കി തീരേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവരെ ഭാരം എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് വേണ്ടി യേശു പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്ന പോലെ യേശു എന്റെ പ്രലയത്തിൽ പറയുന്ന അവൻ പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യരായി നമുക്ക് തുല്യരായി എന്താ വാക്കിട്ട് നമുക്ക് തുല്യരായി നമുക്ക് തുല്യരായി നമ്മെ പോലെ ആയ യേശു സ്തോത്രം വെറുതെ കർത്താവ് വിശുദ്ധീകരിച്ചില്ലേ എന്നെ പോലെയായെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ യേശു എന്നെ പോലെയായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ എന്നെ അറിയാൻ അവൻ എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നെ കഴുകുക എന്നെ വിശുദ്ധിയുള്ളവനാക്കി അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് പറയും നീ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ആരായിത്തീരുന്നത് എന്നെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നവൻ പറയും എന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കിയിരുന്നു അവൻ ഈ പകലിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ കർത്താവ് എന്നെ പോലെ ആയിത്തീർന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം കർത്താവ് മനുഷ്യനായി തീർന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ വിശുദ്ധയുള്ളവനായി ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ പ്രാഗത്യം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു തന്നെത്താൻ എന്ത് ചെയ്തു സമർപ്പിച്ചു തന്നു നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഭേദഭാഗങ്ങളുടെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഏഷ്യ പ്രവചന അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചു പ്രവചനം എന്നാൽ 
നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം കൊണ്ട് അന്നും അല്ലിതുന്നു എന്ത് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചതെന്നാ നമ്മുടെ എന്താ ദൈവം അവനെ എന്ത് ചെയ്തു ശിക്ഷിച്ചു അടിച്ചു ദണ്ണിപ്പിച്ചു എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കുന്നേ നമ്മുടെ ചിന്ത പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാ അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് അത് താഴോട്ട് വാക്യം പറയാനെ എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതർത്ഥ്യങ്ങൾ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്തു അമേ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതർത്ഥ്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു ഇരിക്കുന്നു യേശു തകർക്കപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യഹൂദിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ അടി കൊണ്ടിട്ട് മരിച്ചതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ 
ഏലിയാവിനെ പോലെ നമ്മളെല്ലാരും അല്ലെ എലി ഏലിയാവിനെ പോലെ അല്ലെ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഏലിയാവ് എവിടെ പോയെന്നറിയാം ഈ മതി കർത്താവ് പരിപാടിയൊക്കെ മതി എനിക്ക് പയ്യ ഒറ്റ ചോദ്യം അല്ലെ നമ്മളെ തകർത്ത് കളയുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യം നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും ചൂരച്ചെടിയുടെ തണലിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന അറിയാം പറ്റത്തില്ല എന്നെ കൊണ്ടെടുക്കാൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉള്ളവരോട് പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു കുരിശ് ചുമന്നത് അവ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടിയാ തകർക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ ചുമലിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സമാധാനത്തോടെ നടക്കുക സമാധാനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുക സമാധാനത്തോടെ ജീവിതം കഴിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നോട്ടോ <laughs> അവന്റെ അടിപ്പിടരാൽ നമുക്ക് എന്തോ വന്നു സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ സൗഖ്യം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറിയെന്ന് അമേൻ അസുഖത്തിന് സൗഖ്യം കിട്ടുന്ന മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ സൗഖ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിന് കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് കിട്ടുന്നതിന് എന്ത് പറയുന്നത് സൗഖ്യം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ആത്മാവിന് മനസ്സിന് എല്ലാം കിട്ടിയതിന്റെ പേരെന്തുവാ സൗഖ്യം കർത്താവ് വിശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന എന്നെ അറിയോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരു സൗഖ്യം നൽകി തരേണ്ടത് അടിപ്പിടലുകളാൽ ആർക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു സൗഖ്യം കിട്ടാത്ത ഏതെങ്കിലും മേഖല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകലിൽ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ കരകളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനോട് പറയണം ആ മേഖലയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് പറ കർത്താവ് സകല മേഖലകളിലും അവൻ അവന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അവന്റെ വീടുകളിന്റെ അവന്റെ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ യേശുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ബൈബിളിന് ഉണ്ട് അതിലാണ് 
ഈ സിംഹത്തെ കാണിച്ചിട്ട് രാജാവെന്നും കുഞ്ഞാനെ കാണിച്ചിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കോട്ട് പോകണ്ട അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്ന വിഷയം കേട്ടെ യേശു ആരാണ് യേശു രോഗം കത്തിരിക്കുന്ന വേണ്ടത് മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആടിനെ പോലെ ഞാൻ മുമ്പാ പറഞ്ഞല്ലോ ആടുകളെ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ ആടായിട്ട് ആര് മാറി യേശു മാറി നമ്മെ പോലെ ഒരുവനായിട്ട് യേശു മാറി യേശു നമ്മളെ പോലെ ഒരുവനായിട്ട് മാറിയിട്ട് പറയുകയാണ് രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്ന ആട് അത് എന്തിനാ കാണിക്കുന്ന അറിയോ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യത്വത്തെ കാണിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ പോലെ ആയിത്തീർന്നിട്ട് പറയുകയാണ് രോമം കത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിനകത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്താ കഴിയും ലോകം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനായി പണ്ട് ഈ ഡ്രിമ്മർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് ഇതിനെ വലിച്ചും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കടത്തിയും അങ്ങ് അതിനെ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നേ ഇതിന്റെ വേഗത്തു നിന്ന് ലോകം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നേ അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോൾ അതിന് വേദന എടുക്കും അതിന്റെ കാല് പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറയ്ക്കും അതിനെ തിരിച്ചു കടത്തും അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടത്തും ഈ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്തോ ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ ഈ ആൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കരയാതെ അതിനകത്ത് ഒരു മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടിയ യേശു തന്റെ അടിയേറ്റപ്പെടും താൻ മരിക്കപ്പെട്ടപ്പെടും അവൻ മുറിവേറ്റപ്പെട്ടവരും ഊശി ചുമന്നുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴും പുറം മുഴുവൻ കാലുമോ കീറപ്പെട്ടപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വളച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വളച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അതിന്റെ രേഖത്ത് നിന്ന് രോമം കത്തിരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ അത് കരയണം പക്ഷെ എന്തോ ചെയ്തു എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്താതിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്താ കാര്യം എന്നറിയാവോ എന്താ മിണ്ടായിരുന്നതിന് പിൻപിൽ നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യം ആറാമത്തെ വാക്യം നാം എല്ലാവരും ആടുകളെ പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ചുമത്തി യേശുവിന്റെ മേൽ അപ്പോ ഇനി കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചെല്ലാൻ കഴിയാതുള്ള പാപങ്ങളെ മുഴുവൻ ആര് ഏറ്റെടുത്തു യേശു ഏറ്റെടുത്തു സ്തോത്രം നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളെയും ആർ ഏറ്റെടുത്തു യേശു ഏറ്റെടുത്തു അതുകൊണ്ട് യോഗനാശ് നാമകൾ പറഞ്ഞു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അവൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമേൽക്കുവാനായി കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് യോഗനാശ് നാമകൻ പറയാ ഇതാ സകല ലോകത്തിന്റെയും സകല മനുഷ്യരുടെയും സകല ജാതിക്കാരുടെയും സകല ഭാഷക്കാരുടെയും സകല മനുഷ്യ വർഗത്തിന്റെയും അവൻ യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ അതിന് മുൻപും ജനിച്ച ഇനിയും ജനിക്കാതിരിക്കുന്ന സകല മാനവ കുലത്തിന്റെയും പാപം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു വരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ും ചിന്ത എന്തായിരുന്നു ഞാനും 
നിങ്ങൾ വരുന്നു സ്തോത്രം ഞാനും നിങ്ങളെ ഓർത്തത് കൊണ്ടാ കർത്താവ് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് മിണ്ടാതിരുന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് കർത്താവ് ന്യായ വിധിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എന്തോ പോയിരുന്നു തല്ലിയപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു പ്രതികരിച്ചില്ല ദേഹം മുറിഞ്ഞപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തില്ല തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവ് ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് അത് ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അടിയേറ്റപ്പ കർത്താവ് തിരിച്ച് പറയാതിരുന്നതും അമ്മ ദേഹം മുഴുവൻ ചാരുമ്പോൾ കീരപ്പെട്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നതും അമ്മ ഭൂഷിച്ചപ്പോൾ അവരോട് എതിർത്തു പറയാതിരുന്നതും അമ്മൻ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്തത് അമ്മൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാ യേശു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അമ്മൻ ഈ പകലിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ അറിയണം യേശു എന്തിനു വേണ്ടിയാ മരിച്ചത് യേശു എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് യേശു ഇതെല്ലാം സഹിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി തീരേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായി തീരാൻ എന്തോ കൊടുത്തു കർത്താവ് വില കൊടുത്തു എന്തോ കൊടുത്തു വില കൊടുത്തു അപ്പൊ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഒരു സാധനം നമ്മൾ ആരും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എന്താ കളയാത്ത അതിന്റെ പിൻപിൽ ആ പൈസ കിട്ടിയതിന്റെ പിൻപിൽ എനിക്കറിയാൻ അധ്വാനം എന്താണ് മനസ്സിലായോ ഉദാഹരണമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കി ഞാൻ ആ മേടിച്ചു കൊടുത്ത സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആര് നോക്കും അതെന്താ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ എനിക്കറിയാം ഞാൻ എങ്ങനെ ആ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വില കുറച്ച് കാണരുത് നമ്മുടെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പലപ്പോഴും നാം വില കുറച്ച് കാണും യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ ഓർത്തു മാത്രമാ ഒന്നും പറയാതിരുന്നത് അതാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ജീവനെ തന്നത് പിന്നിലുള്ള കാര്യം മറ്റാർക്കും വേണ്ടി അല്ല കർത്താവ് മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കത് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം യേശു മരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ദേവനാഥ സുവിശേഷം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ ആകേണ്ടതിന് ആ അപ്പൊ യേശു എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച എങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി യേശു എന്നെ തന്നെ ചുമ്മാ യേശു വിശുദ്ധീകരിച്ച അല്ല നമ്മെ പോലെ ഇറങ്ങി വന്നു ഭാവം ഒഴിയെ സകലത്തിലും നമുക്ക് തുല്യനായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ ചെയ്തു അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ ചെന്നത് കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ മിണ്ടാതിരുന്നു സമർപ്പിച്ചു തന്നു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശു ആണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആളെ കാരണം വില കൊടുത്തവൻ യേശു നമ്മെ വിലയുള്ളവരാക്കി മാറ്റിയത് യേശു ക്രിസ്തുവ അമ്മൻ ഈ പകലിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് നമ്മെ വില കൊടുത്ത് കർത്താവ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധരായി തീരണം ആവശ്യമാണ് മറുപടി ലഭിപ്പ നമ്മൾ ദൈവസേന കരയുന്ന വിഷയത്തിന് മറുപടി ലഭിപ്പ ഒരു കാര്യം ഈ പകലിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിന്റെ പിൻപിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് വേണ്ടി 
നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അല്ലേ സ്തോത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോക്ക് എന്താ യേശു ഞാനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവില്ല സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ യേശുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന അറിയാമോ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ലോകം വരുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ അങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ യേശു അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്തത് യേശു മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു യേശു മുഴുവനും ഒന്ന് പറയാം യേശു മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ചിന്തക്കാവറ്റി മുഴുവനും അടി കൊണ്ടപ്പോഴും മുറിവേറ്റപ്പെട്ട മുറിവേറ്റപ്പെടുമ്പോഴും ആമ കുരിശ് ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴും യേശു മിണ്ടാതിരുന്നതിന്റെ കാര്യം അവിടെ വെച്ച് നമ്മെ ഓർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഓർത്തത് കൊണ്ടാ ഈ പകലിൽ നമ്മൾ അറിയണം യേശുവിന്റെ മനസ്സിനകത്തിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു ആമേശ്വരം പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ പോകുന്ന ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷ മാത്രമേ ഞാൻ യേശുവിനെ ഓർത്ത് അല്ലെ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം സ്വോത്രം പറഞ്ഞു നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ അന്നേരം പറയും എത്ര സമയം ഓർത്തുന്നു എത്ര സമയം ഓർക്കാറായി രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല ഓർക്കാറ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവ് എഴുതേണ്ട അറിയോ മുഴുവൻ സമയത്തും യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ യേശു അവൻ പിതാവിന്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ഇന്ന് എന്നോട് കൂടി ഇരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ വാങ്ങിച്ചു തന്നത് ഇനി നാളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ന്യായാധിപതിയായി ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തികൾക്ക് പെരുമരം വീതിക്കുന്നവനെ യേശു എടുത്തിട്ട് വരും യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ മരിച്ചത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ മരിച്ചത് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ ഈ പകൽ നമ്മൾ അറിയണം യേശു നമ്മെ മാത്രം അറിഞ്ഞവനാ നമുക്ക് ആ കർത്താവിന്റെ എഴുത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ ഒറ്റ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു നമുക്ക് യോഹനായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു യോഹനായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരി വള്ളി എന്റെ പിതാവ് കോട്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തോ വന്നു ശ്രദ്ധി അതെങ്ങനാ വന്നേ അതെങ്ങനാ വന്നേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് ശ്രദ്ധി ഉള്ളവരായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പകലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോകണമെന്ന് ആരുടെയും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി തോന്നിയോ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്നെയും സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ആരുടെ മനസ്സിലാക്കി ആഗ്രഹം തോന്നിയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതലായി മാറും ആമേ ഒരു വിശുദ്ധീകരണമായി മാറും ആമേ ക്രിസ്തു 
എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് എന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാ ഞാൻ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ് മുറ്റുമായി അങ്ങനെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വചനത്തെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്താൽ ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഇന്ന് പകല് ശുദ്ധീകരണം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ മറ്റൊരുത്തരും നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റൊരുത്തരും നിങ്ങളെ പാവങ്ങളെ മോചിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറ്റൊരുത്തരും അവരുടെ വേദനകളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ കഴിയുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു തരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് കഴിക്കണമേ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാൻ ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഏതൊക്കെ മേഖലയ്ക്ക് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ഒന്ന് പറയാൻ എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വചനം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് പ്രവേശിച്ച് കർത്താവിന്റെ സാന്നിൽ ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവ് എന്നെ കഴുകണം കർത്താവ് മരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അടിയേക്കപ്പെട്ടത് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടിയാ അവൻ പൂശി മരിച്ചത് കർത്താവ് എന്നെ പോലെ ആക്കിയിടാനാ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് കർത്താവ് എന്നും ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ ഞാൻ അറിയുന്നു ആ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ എന്നെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഒരു നിമിഷം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവൻ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തു നിന്നും കർത്താവിനോട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാണ് ഓ ഹലലൂയ കർത്താവ് ഞാൻ ഭാവിയായിരുന്നു കർത്താവ് ഞാൻ ഹല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവശങ്ങളുണ്ട് എന്നെ ഇന്ന് പകലൊന്ന് കഴുകണമേ അങ്ങ് മാത്രം അങ്ങേക്ക് മാത്രം എന്നെ കഴുകാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങേക്ക് മാത്രം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങേക്ക് മാത്രമാ ഞാൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചിന്തിച്ചും അവൻ ചിന്തിക്കാതെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വന്നതും ഓർമ്മയിൽ വരാത്തതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കഴുകി കളയുവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു തരുന്നു പിതാവെ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചു തരുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ചില ലക്ഷ 
പ്രസാദമായി മാറുക ുംബത്തിന്റെ നടുവിൽ അവിടെ 